നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി നിധി ശ്രുതി കുക്കറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തണ്ണിമുട്ടം വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസാട്ടോ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒന്നല്ല രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റിലുള്ള ജ്യൂസാണ് ചെയ്യുന്നത് തണ്ണിമുട്ടം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജ്യൂസാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് വളരെയധികം വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം വെള്ളമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തണ്ണിമത്തിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ വിറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ബി വൺ സി എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ കുത്തി കൂട്ടാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വിറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കാശ്യക്തിക്കും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വ്യായാമത്തിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ഉന്മേഷമൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു തണ്ണിമത്തിന്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള തണ്ണിമത്തിൻ ജ്യൂസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ കാണാൻ ഏറ്റവും മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസാണ് തണ്ണിമത്തിന്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പകുതി തണ്ണിമത്തിനാണ് എടുത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കത്തിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനും മുറിക്കാണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിട്ട് കൊത്തി കൊത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പകുതി സമീപത്തിന്റെ ജ്യൂസ് ആവശ്യമുള്ള കൊണ്ടാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കൊത്തി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ തണ്ണിമത്തൻ കൊത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മിക്സിയിൽ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് ജ്യൂസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിലേക്കായിട്ട് ഇത്രയും തന്നെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വലിയ സ്പൂണാട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നോക്കണവരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചോറിന് ശർക്കരയായാലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ശർക്കരയും ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ തണ്ണിമത്തെ കൊത്തി കൊത്തി എടുത്തപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ അതെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് കുരൊന്നും അറിയണ്ട അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചർക്ക എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള തണ്ണിമത്തനാണ് അപ്പൊ അത് പച്ചയേക്കാളും കുറച്ചൊരു മധുരം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ മധുരം നോക്കാം മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരു ഐസ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഐസ് ക്യൂബായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പതിനായിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വെക്കാം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ
എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മധുരം നോക്കാം മധുരം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സെർവിനായിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം കേട്ടോ ഈ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ തണ്ണിമത്തം ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഈ സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തിന്റെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതേ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സെർവിനായിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അലിഞ്ഞു പോവും ഇനി നാരങ്ങ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും തണ്ണിമത്തിന്റെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തണ്ണിമത്തം ജ്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊത്തിച്ച തണ്ണിമത്തിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തണ്ണിമത്തം ഡേവിൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് തണ്ണിമത്തൻ എടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഇതുപോലെ കൊത്തി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് തണ്ണിമത്തൻ എടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഇനി ഇതൊരു മിക്സി ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പകുതി ചെറു നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പുതിനല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കൈപ്പൊടിയോളം പുതിനല് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ആവണ്ട എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരിപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി കുടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ജ്യൂസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് തണ്ണി മൊത്തം ജ്യൂസ് രണ്ട് കളറിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മതി തണുവ് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ പുതിനലേരിയും ആ നാരങ്ങ നീരിന്റെയും ആ തണ്ണിമത്തിന്റെയും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സാധാ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കണ പോലെയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സുഖി കുക്കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ വലുത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതൊരു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുക അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബായ്